。我叫王海鲜，现在的职业是一名空乘。这里的每一个人都把成为零投诉空乘当做是自己的目标。各位女士，各位先生，接下来为您介绍应急出口的位置。本架飞机共有八个应急出口，分别位于客舱的前部、后部以及中部。不好意思，先生。然而，我一点也不想当空乘。这个才是真正的我。金哥，来呀，麦当羊。哪儿买的？这可买不到，这是电竞比赛的冠军奖品。冠军奖品啊，挺有意思。整一个，整一个。每当王海鑫说出这三个字的时候，不管什么方式，他都会达到目的的。嗯、我宣布，本届的冠军是海鲜集团。哇，看到了吧？他就是这样。程序员一年一度的毕业季，当然挑战赛马上就要开始了。所以各位同学踊跃报名，本赛季的奖品啊非常特殊，是我们独家设计的限量版 T 恤，全国仅此一件。好吃懒做，这不就是我吗？他是怎么成为空乘的呢？马上你就知道了，王先生。你说你还有三天就毕业了，你不好好找工作，你参加什么大胃王比赛？疯了吧？工作什么时候找不行了？急什么？我打算做空乘了，刚刚报名。空乘有啥意思？自个儿不好。你也就吃你爸妈在国外的，有人管你是真不行。吃亏，这是福报。嗯，哎，不然那你找男朋友吧，至少能照顾照顾你，是吧？找男朋友干嘛？我自己。都说了，又忘，谢谢，没事。这个是我的了。海鲜，太巧了，你知道吗？李雅居然跟我一样报名了宇城航空的空乘。空乘？是啊，嗯，不过你这次目的可能达不到了。为什么？因为我一旦跟他通过了空乘面试，我们就要进行三个月的岗前培训。人家哪有空跟你谈恋爱？我要报名空乘。啥？我说我要当空乘。别闹了！你以为空乘想当就能当吗？空乘需要很多的培训，连微笑都要训练，你这能行吗？要了。嗯。小、嗯、水、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、可以先出去了，谢谢。恭喜你们通过面试，我们培训见吧。谢谢。嗯，接下来请大家各自展示一下微笑，好吗？哈哈哈哈哈！来，你们来。各位老师好，我叫梁云。各位老师好，我叫王丽。我从小愿意跟蓝天梦，我的父母也希望我终有一天能够飞上蓝天。各位老师好，我叫王海鲜，我来这里就是来交朋友的。这个王海鲜，我同意，你觉得还挺好的。你看没看到他刚才的表现？他是公司部分名的代入里来的，他怎么把工作做好？他很热情，很放松，口琴开朗能力很强。你是这样认为的？嗯，你得给他个机会，让他试一试。可以，但是三个月培训期间，如果出了任何问题，我随时让他走人。哎呀！
爬下，爬下，等我，等我。哇，我以后就能开始工作了。哇，马上就见着李二了。你好，那个，请问你也是在这培训的吗？是在二会室吗？现在招工程，不随意了吗？李二呢？不是，啊，海鑫，我说你是不是太冲动了？你知道工程是干什么的吗？我又不是来这当工程的，搞定他不是了。不是，他都没跟你说一句话，你怎么确定他就是你喜欢的类型？我不确定啊，那个又不是了，是不是二楼李二？李二，不是，来来来来来，嗨。李二呢？真的在这儿吗？是吧？应该是。你们也是一组吗？哎呦塞！我是肖芝芝。别打我的。嗯，你好，我叫李安妮。美女好，我是肖芝芝。哎，我是我是。好，同事就来吧。大家过来一下。各位好，我是你的乘务长严严。这次你们几个分到我的班上是你们的幸运。作为宇城航空零投诉的记录保持者，我对你们要求也是一样的，希望你们能够成为零投诉的空乘人员。在为期三个月的培训后，你们将正式加入宇城航空。希望你们能够不忘初心，始终记得自己在蓝天上的使命。王丽芝吧，过来签下名。好，假的吧？没想到还分班吧？说那李尔在别的培训机构，那要分班呀，看看怎么办。报道，袁经理，陈经理说让我来一组。我知道了，快点吧。行，好。哎呦，走吗？不走吗？啊，走吧，走走走。今天呢，已经带大家基本浏览了我们基地的架构，这是模拟机舱。虽然呢只是训练，但是一切都会按照真实飞行流程进行，确保我们未来的工作不出差错。大家听明白了吧？王海鑫，我今天说话的时候，你一直在走神。你们每个人都要记住，乘务员是非常严肃的职业。我们的工作能力直接关系到每个乘客体验，甚至是人身安全，绝不允许有一丝的马虎和懈怠。既然来了这里，就把心收好了。大家先简单休息一下，把衣服换上。一会儿我们就正式开始今天的培训内容。这衣服还挺好看的，嗯，可以啊，挺好看的，是吧？李二，嗨，我叫王海鑫，你不要我来呗！你干嘛呀？你矜持一点嘛！我来这就冲上来的，合着我来这招工程啊？不行，你好歹装两天吧，你就这样冲上去，他能理你？说的也有道理，两天我就装两天，用两天培养感情。你说的轻巧，就这个训练强度，你能撑一天就不错了。哼，王海鑫是谁呀、啊？这时序，该受不了你知道不简单了吧？哭死我！第一天，受不了了，刚装了一点药。你干嘛去了？拿下李二，谢谢。怎么拿？走路了，我们都走再见了啊！妈呀！谁呀？我能进去吗？王海鑫，当然可以啊！哎呦，我操！白天没好好打招呼，哎，我是招芝芝，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦！你洗漱完了？嗯。你怎么进来的？嗯，从门走进来的。肖肖芝芝呢？嗯。我有话问你。你注意你很久了。谈恋爱吗？我觉得你长得很帅，想让你做我男朋友行吗？我真的注意你很久了，我就是因为你才来这儿的。王海鑫，你说你是因为他才来这儿的吗
。王海仙，你说你是因为他才来这儿的？是。严经理，他是来找我借耳机的，我还得留意。是吗？嗯，是。王海仙，你深更半夜打扰别人休息习惯要改。空乘的工作量每天都是很大的，很耗费精力的。一个良好的睡眠才能保证工作效率和质量，知道吗？嗯，知道了，我这就回睡觉。对不起。你跟你二昨晚被阎魔，不是严经理撞见了。啊、嗯，他本来就对你有意见，你现在更要被针对了。我管他有没有意见，我又不是按照工程的。嗯，但我觉得吧，如果你要想搞定李二，你总得花点时间吧，不要再继续这样搞下去。爷爷肯定让你提前准备带走人了。不是都说你追男隔层纱吗？我那隔啥呢？啊，现在的女孩啊，真是不矜持。刚见人一天就往人屋里钻，你说是吧？你说谁呢？说谁自己心里不清楚吗？原来当工程师为了钓鱼啊！我就是来钓鱼的。鱼哥，哦不，鱼二哥，你你刚说要吃什么来着？哎，鱼二哥，等我啊！哎，两边旅客，餐车经过，两边旅客请当心。这是我们来取纸杯，纸杯呢要拿到下边的三分之一处，这样是为了方便乘客来从中部来接到这个杯子。王海仙，你在笑什么？啊、你来试一下。询问乘客需要喝什么？哎，水哪个不？在哪？水手的位置在哪里？在这是在这倒水吗？我刚才说了，瓶盖要在哪里？你看。啊？下一个内容是告诉大家我们紧急出口的位置在哪里。我们一共分有四个舱门。你知道做什么吗？嗯、哎，我刚才在讲什么？八个紧急出口。我在跳广播体操吗？嗯，紧急出口，紧急出口的位置在这儿。这儿。哦，我一天天的遭的什么罪呀、啊？高跟鞋，高跟鞋，我穿不了一点高跟鞋。你还好吗？我不好，我现在要去找丽儿、哎。你别去了，你上次去就被严经理碰到了。那我什么时候去找他呀？白天一直在训练，我来这干嘛的？我来吃苦的。我不总不能直接这样去找他吧？那那我什么时候去找他呀？我告诉你，我王海仙当不了一点工程。你得讲究方法呀。根据你们今天我大数据显示，这最受欢迎的女生大概分为高冷类、柔软类、性感类以及可爱类。啊、哦。那我是什么类？你是个异类。哎，这委婉类的女人占比高达百分之三十六点七。我觉得你要想真的拿下李尔的话，你就得改变一下类型，点对点的去击破她。委婉类，嗯，委婉类怎么委婉？说话得有分寸感，不能太直白。然后你要让对方明白你的暗示，就够了。暗示。来了，王海杰，你又来了。哎呦呦呦，有什么事吗？你没事吗？我没事啊。你有事吧？没有啊，出去！你有事吗？其实也没有什么事儿，只是我有一个朋友，在大学毕业前一天，他对一个男孩一见钟情，从此我的那个朋友努力的进入到那个男生的世界里。每天叼着根筷子练习笑容。终于有一天，他站在了男生的面前，只为和那个男孩说一句：“我喜欢你。”你朋友的事跟我有什么关系啊？当然有关系了。你这个朋友我认识吗？当然认识。你的朋友我为什么会认识？你现在不认识，以后也会认识。我为什么要认识他？认识不认识有什么重要吗？重要的不是现在在说那个女孩的故事吗？那女孩对那个男孩那么好，就不能认识一下吗？啊，可是我不认识他呀。不能。这个男孩是谁不重要，女孩是谁也不重要。重要的是这个女孩对这个男孩特别的好。你说他们是不是应该特别的发生点特别的事儿？怎么样？怎么样？应该，男生和女生之间是不是要有一个咱们就是说爱情的大动作？谈恋爱？谈恋爱？怎么怎么谈？就是有一些过程，让他们可以有一些发展之类的。发展啊！所以说，那个女孩和那个男孩是不是应该有一些故事？那个男生是不是应该介绍给女生？昨晚干嘛去了？我中间睡醒一次都没见你回来。哼，找李二聊天去了。嗯嗯，不是，你们，你昨晚上在他那待那么久，你们俩彻夜畅谈吗？兰姐。能让一下吗
，我想喝杯橙汁。嗨。嗯。李二，小芝芝，王海鲜，你们昨天晚上几点睡的？两点。你呢，小芝芝？啊？在正式培训期间，你们就是以这样的态度面对吗？今天你们三个人所有规定的动作，比别人多做一倍，听清楚了吗？清楚。严经理，有件事我想跟你说一下。啊，你说。我确实犯错了，没有休息好，影响了今天的状态，我跟您道歉。李二，你是有什么困难吗？没有。好，有什么困难就告诉我。知道了。浪漫，哪有女人不爱浪漫？哪有男人不爱浪漫？温柔，浪漫即是一切。李哥，李瑞哥，李远哥，那个王海轩他是不是对你有意思、啊？没有，还没有，他天天跑这么平，我会去跟他讲清楚的。那女的那样，你敢跟他说清楚吗？这有什么不敢的？我也不怕他。是在等我吗？好、哦，浪漫吗？今夜的月亮属于我们，一起赏月吧。外面太冷了吧？不怕冷。外面肯定有蚊子。不怕蚊子。严姐查寝呢，不怕严姐。王海鲜，哎呀，啊，今晚的月亮真圆啊！王海鲜，我想跟你说，我真的很珍惜现在这个职业，我现阶段只想好好把眼下的工作做好。你懂我意思吗？懂。那就好。你刚说什么来着？那是飞机。哦，师傅。啊。基本的动作呢，我们已经练习了几天了。为了更好的训练我们的客舱服务内容，今天我为大家准备了一场特殊的实训。这也是我们公司第一次外聘演员来充当我们的乘客。大家准备好迎接乘客吧。还有演员，这么刺激！我怎么突然有点紧张？紧张啥呀？玩真的还不开心啊？就你贪玩，这研磨能有什么好点子？玩的肯定打不过。行了，赶紧准备吧。请帅哥，走走走走走走。来呀，来呀，走快点了！来，快点，快点啊！给我走快点啊！打停了，就这儿，给大家说一下啊，今天你们就给我打起精神来，这次机会啊特别重要。你要去哪儿？哪儿？你要去哪儿？这不是现场拍摄吗？怎么看到？现场？就你话多是不是？哎哥，咱们今天不是来拍戏的吗？这就是演戏啊，这也是拍摄啊。来啊，跟大家说一下啊，我听说张导马上开个新戏。需要一个配角，我们今天就用 DV 给大家全程录下。你们今天演的是乘客，乘客啊！只要你们表演的足够好，其中一个配角就是你们的。站住！如果好像你有，别误导我走。大家叫我小虎就行，我跟你说，我心里好，你倒别演不了我这个感觉了，我跟你说。等等，你准备的怎么样了？啊，严经理啊，马上就好，哦、我给你安排的明明白白的。好的，好的，辛苦了啊。你有什么特别要求吗？啊、哦，没有没有，就让他们好好发挥就行。啊啊，好好好,好，那你们准备啊。嗯，好。你看吗？表现好点哦！来，来表现好，去，去啊！来，来，来！早上一直没问你。昨晚进展如何啊？我跟你说啊，我一直在思考昨天晚上李二说的话。他说他现阶段只想把工作做好，他的目标很明确。你说他是不是喜欢
，喜欢认真工作的人。他这分明就是拒绝你吧？哪有啊？昨天晚上还一起赏月。哎，大家各自整理仪容，乘客准备登机了。然后，快！欢迎登机。大家好，欢迎登机。你好，欢迎欢迎你好，你好，欢迎登机。欢迎登机，欢迎登机。欢迎登机。那个大老板好，最近点开陈述啊，我今天要演一个是失恋的人，然后我这三年的工资全由我女朋友给赔完了。行行行行行行，别我先走，我待会用陈述。我今日扮演嘅系一个创业失败、准备放弃资产嘅年轻人。我而家想用史坦尼斯拉夫斯嘅方法演嘅，你睇下，都得。先生你好，飞机上不允许带这个，我帮你收起来好吗？唔该晒。啊，不是不是不是，看人家，你有东西。各位女士，各位先生，欢迎乘坐羽城航空，我们将竭诚为您服务。下面为您介绍紧急出口的位置，本架飞机共有八个紧急出口，分别位于客舱的前部、后部和中部和右边。对不起，对不起，不好意思，不好意思，杨先生，我我不是为了帮你。你应该也帮你抢一点分，因为你一包账，一分钟还属于你一毛啊。啊？嗯。打啥？我也挨打了，你怎么管我的？你今天不给我完美解释，我投诉你我。不好意思，你帮你拿慢点。啊，别着急。天哪，我已经够惨了。唔通连你要求埋佢哋一齐虾我咩？你阿叔咩？我也是妈生的呀！我刚刚女朋友给我三年工资，如果骗没了，坐个飞机我还让你陪我打一下，不好意思。我连自杀嗰把刀都俾你收埋啦！你真系咁忍心，咁样侮辱我？我受不了了，我气！还说粤语不？听我说，那个为了表示我们的歉意呢，我们愿意免费给你们升餐，可以吗？你升餐什么谢谢你吧，升完之后。好的。咱俩还行吗？先生，可以吗？可以。这位先生，请问您想喝点什么？哎，可乐吧。我记得第一次请我女朋友喝的就是可乐。可乐，又系可乐。唔知几时开始，所有嘢上面都有个日期，连可乐都会过期。我就因为可乐过期，于是使啲钱。唉，你说的是啥？说什么话呢？个那块人，这人怎么又开始了？没有没有，是吧？小朵，嗯，有办法的。我都是需要你消息嘛。你厉害的，你真。不喝了，可乐，谢谢。好，稍等。累死了！你今天不去找李二了？我倒是想，可是我太累了。其实我觉得李二有点吃这一套。什么意思？因为我今天看他看你那个眼神啊，简直在发光了。真的？当然了。那他如果只喜欢这种能解决工作问题的人，我又不是这种人啊，我也不是来解决工作的。也是哦。小兰，我好困，开门。吴小兰，李尔，你是来找我的吗？我还有事，你不要，你不要。你来找我，你怎么不说话？我，我其实就是想问你一个问题。哎，我男朋友。我不是这个意思，我是想问。我是想问你，你白天怎么做到的？为什么那两个乘客突然就安静了？你来找我，就只是问这个问题吗？我就是觉得你挺厉害的，因为我当时有点手足无措，所以想问一下你的方法。想知道原因啊？我有没有你你平时经常来这吗？嗯，我也是第一次来，这么晚了，只有这家店开门。我平时都滴酒不沾的。韩先生，准备去送几杯。这家店真好呀、啊，不仅门关得晚，老板还很热情呢，送酒呢
，谢谢。仙哥又来了，男朋友吃饭来了，快介绍介绍。我去上个洗手间。啊，在那边。等你啊。笑什么哥？不要你笑了，什么我找男朋友啊？你三个眼力见了，你三个兵。真的服了，贝贝，再来辩上吗？重色轻友，重色轻义。哎，你说，他俩出去约会也不把钥匙留给咱们，电话也不接，我现在在外面待的时间比在宿舍里待的还久。嗯、哎，你朋友走了？啊，不是我朋友，这个店这么黑，认错人了。那你可以告诉我，你今天白天到底是怎么做到的？这男的怎么就这么不上道啊？哦，哎呀，这怎么是酒啊？好苦啊！这个老板你，我以为这个是一杯茶呢。你给我来杯水吧，谢谢你。这个好苦，你也不会喝酒吧？啊，啊不喝不喝。你们俩在干嘛？谈点事儿。都几点了还不回睡觉？嗯。是吧？今天没跟我。这不是玩不玩的问题，阎魔不是说白天时间不让喝酒吗？你不是都吐了吗？我，你们两个又是去哪儿了？啊，我们去喝喝喝咖啡了。这么晚喝咖啡，晚上睡不着了。王海清，你最近表现应该是清楚的。如果你还想当工程，我劝你收收心，我可以负责任的告诉你，以你现在的状况，三个月的培训期你都过不了。还有上次你打人的穷演员的事儿，我还没问过你们，你有没有检讨过？怎么说呀？严经理，他感冒了，嗓子有点不太舒服。<笑>大半夜出去玩，能不感冒吗？明天还有客舱服务训练内容呢，你这嗓子干事吗？赶紧回去。嗯、很遗憾，昨天张导的戏啊，那个角色已经被敲定了。不过没关系，冯导的新戏马上就要开机了，而且是警匪片，警匪片啊，需要一个重要的反派。今天我依然会用 TV 把大家的表演过程录下来，晚上发给冯导看。昨天大家表现非常好，尤其是小虎，等等等等，还有大安，你们两个表现特别棒。今天你们好表现，好不好？来，这这，金河那边，这边，来，老师好啊，你好，哎，麻烦您一件事情吗？啊，您说，我想借您一件东西。啊，可以啊，什么东西啊？你看吧，你你你你还没告诉我解决那些乘客问题的诀窍呢。想知道啊？今天好好看着点。我教你。各位女士，各位先生，我们的飞机即将进入平稳飞行。稍后将调暗客舱灯光。如果你有任何需要，请随时与我们联系。谢谢。开灯之后啊，两边旅客。来呀，有人偷我钱包！还偷钱包？我没有，不可能！你们俩别激动，有话慢慢说。还有谁听啊？我一进你房里面了，肯定是偷的。你诬赖我，先生，那麻烦你把包里的东西偷出来看一下。不然我不方便。啊，那如果这样的话，继续，我们就要报警处理了，好吗？啊，他非礼我，他非礼我，这坏人！阿姨，阿姨，你先别激动，阿姨。全都不要动！我已经在飞机上撞了炸弹。十年，我想今天我准备了十年，是十年。今天没有人可以阻止这个计划，今天我就要变十天分。全部动手动，不然我爆炸了！我给你写字，动不动？你走了，把之前的东西给我交来，再让我们自己爆炸弹。别搞呀，我都得死啊！快点，你慢点，我跟你说话的，老娘你啊，我想把什么人给噎了眼了！哎哎哎哎哎哎，什么？干嘛？你还嚣张了我？快去！哎哎，冷静冷静冷静！在干嘛？都停下！今天确实是我们的问题，我代表乘务组向您道歉，抱歉了，抱歉了，马先，过来。
对不起，对不起，对不起。嗯，哎呀。哎，今天这个事情呢，是我做的不对，主要原因啊，还是因为二位老师演的太好了，我一下子就相信了，没办法，吓死我了。队长，这不是很重要，是被我们演技给带入了吗？啊，是，一下子被二位老师的演技带入了，马上我就，哎呦，我害怕，我就条件反射。对，对你有没有觉得我勒你的手指动作特别的帅气？我、哦、特别真。我之前我设计了，我这个按着这个男生，你你看到吗？那个，我我看你了，那个。专业，专业，那真的专业，我真的。哎，我说真的，你们俩要不整个组合，你别辜负你俩才华。真的吗？真的，我没想过。你好，走了。对呀，兄弟。走吧，赶紧走！哎，你在我手里对了，别动火啊！拿着啊！我刚冷点啊啊！后面有个西瓜墩儿，来来来，丢叶子，丢叶子，丢叶子。王海仙，你知道你问题出在哪里吗？我干什么呢？哎，严经理，这真实的飞机上怎么会有这样的人？他们的戏太过了，就不会有这种事儿。可是飞机上就是有可能存在这样的事儿啊！如果遇到这样的事儿，你怎么办？我肯定遇不到这样的事儿。你说什么？我说，我肯定能做得好。回去。你今天看到王海贤的样子，是吗？别装傻呀！你看今天那个群演谢逊的时候，人家王海贤总是说他这样是不对的，什么都对的。人家是美女救英雄。今天的事，先谢谢你。不要谢，都是应该的。但是我必须提醒你一下，作为乘务员，我都跟歹徒有具体接触是非常危险的。我们作为乘务员，主要的任务是安抚乘客和稳住歹徒，不要妄不得已，千万不能亲自动手。我知道了，这种事情不会发生在我身上。那可不一定啊，什么事情都有可能发生。哎，我又不是来这当空乘的。那你慢慢吃，我先走了。哎，等一下。嗯，明天就放假了，要不要一起约个会？我明天还有其他事。能有什么重要的事情吗？如果事情不重要的话，事情有那么重要吗？那明天见，拜拜你怎么不看了？要不我们还是去别的地方吧。你想去哪儿？嗯，你有没有想去的地方？再给我按这个，按这个就可以了。对对对对对，出来了出来了出来了出来了，快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快嗯嗯。呀，你太厉害了吧！玩了一下午，好开心呀！这么会抓娃娃，都能靠这个发家致富了。那你还没告诉我，你为什么要当空乘？嗯，你也没告诉我呢，你先告诉我，我就告诉你。我一开始。一开始什么？不想听。不行，话说一半最讨厌了。什么呀？什么什么什么？我虽然一开始并没有想当工程，但是我真的很珍惜现在这个职业，因为我是从农村出来的。如果有一份稳定的工作，就能更好的照顾到我的家人。因为我曾经让他们失望过。嗯，能让他们失望过，证明他们对你有期望呀。嗯。你家人还是很爱你的吗？不用，我就不一样了。我家人啊，从小就在国外做生意，他们觉得爱我的方式就是打钱，听着是不是还挺爱我的？每次我过生日啊，也不问我想要什么。所以长大以后，每次我有什么自己喜欢的东西，想要达到的目标，我就一定要靠自己的努力去完成，不然谁也帮不了。你谈过几段恋爱啊？
你谈过几段恋爱呀、啊？嗯，嗯，你问这个干嘛？我问一下嘛，咱们都玩一下午了，我了解一下嘛，了解一下不行？没有。谈过几段？啊，呃，没有谈过。没谈过？你,你喜欢？喜欢女的。喜欢女的就行。那你长这么帅，你为什么不谈恋爱呀、啊？你长这么帅，你不是资源浪费了吗？那你谈过很多。我倒是一直想谈，但是我一直就没谈成，我就奇了怪了。我从小到大都能把那种喜欢我的人处理过，解决不了。亲个嘴，亲过没？哎，你说他们接吻，你会不会碰到牙齿或者是鼻子呀、啊？你鼻子这么高，你接吻容易撞到鼻子。咱俩试试，亲一个。是你没亲过，我也没亲过，咱俩谁也不占谁便宜，公平啊！咱俩试一下，满足一下我好奇心。我就想知道这个，他能他能碰到吗？亲一个，我试一下，像我先去一下。来啊！啊，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点！来走，今天好好表现啊，好好表现，最后一次面试，争取让导演选中啊！来走，来，上班了。嗨。哎，你俩昨天进展这么顺利啊？那可不嘛！你们昨天干嘛啦？月下谈心来着，进展这么快啊！啊，那你岂不是很快就离婚？就是嘛。表情不太，就是上次表演一次都不行啊。对呀、啊，张姐不是被我们带入戏了吗？不是，不是不行，她冯导的戏就突然间从男反派就变成女反派，所以不是怎么还换成女的？女的我也能演。我也行啊，哎，没事，今天我好好表现啊，好好表现。我们那个陈导的戏马上就要开机了啊，需要一个男三，快跟男四啊，我已经把你们资料发过去了。陈导说今天晚上就把那个就给我打啊，这这这行吗？真的啊，真的我喜欢。哎，陈导是那个阿飞一起做那个导演对吧？是，行行，我老乡。那个唐俊也不要开不开心的，就是你们俩都跟你半年多了，你说一次你都没推上去，你得使使劲儿啊。哎，对呀，你说让我回去那不用放，我不是那样，我现在不用了，快快。哎，不是。来啊，大家听好了，好好加油，你们的课题准备好没？准备好生病的陈科吗？大家加油！加油！加油！不行，不行，不行，不行！今天指不定还要出什么事儿呢。那怎么办啊？放心，这些人的脑袋我早就摸透了，交给我吧。你可不太爱他吗？他最喜欢投机取巧了。那确实的，姐姐。嗯。服务员，服务员，服务员，服务员，服务员。那我先走，你怎么了？好、啊、疼，跪在上面，跪在上面，跪在上面啊！师傅，我我就不是拿药，你老公需要查看了。先生，没事吧？没事，你刚才没有哭，你还重来哭，哎，快点，我要生了。啊啊！别那边，啊啊啊啊保护大家隐私，请您停止录像。谢谢配合。哎，美女，哎，美女，等等我。美女，哎，那 TV， 哎，您还给我呗。好吧，好吧，求求你。来来来。厉害海鲜，擒贼先擒王啊！太聪明了。对呀、啊，今天你不知道那皇帝都快飞出去了。飞出去了。对吧？比尔哥，比尔哥，学你啊。怎么样？我厉害吧？你第一次帮我，也是用的对手吧？学到了吧？你这样根本不是解决问题的方法。哎呀，我解决了不就好了？你并没有真正的去尝试解决陈哥的问题，知道吗？他们的问题就是这个地位，戏太过了，是吧？哦。可是如果真的发生这种事，你到时候去关涉地位是没有用的。你啊？哎呀，你也太认真了吧？这种事情当然要认真了。我不是都说过了吗？我不会搬空城，也不会上飞机，这种情况是不会发生的。那你为什么来当空姐？为了你啊，非要让我现在说出来吗？你知道多少人梦寐以求这个机会吗
你现在站在这个位置，却丝毫不窒息。王海仙，出来！王海仙，你这是在偷懒，你知道吗？可是真实的飞机怎么会发生这种情况呢？严姐，你是没看到吗？所有人都在发疯，还有人七窍流血了。所以没发生过，就意味着永远不会发生，对吗？那可能会有这种情况发生的，乘务员怎么不解决这种问题啊？解决不了，就放弃乘客了。这是你一个乘务员该说出来的话吗？我一直在跟你强调，如果你不喜欢、不接受这个职业，请你把机会留给更需要的人。面试的时候你也看到了，有很多对这个职业充满向往的人，因为先天条件不足而被我亲手刷掉了。我有时候真的会想，你凭什么会赢过那些人？就因为你长得比他们高吗？普通话比他们好吗？陈、嗯、导，陈导同意我了？我不在做梦吧？我当然不会骗你们啦。陈导说了，看了你们的演技，觉得非常的棒。决定让你们两个搭档演他的新戏，你演男三 ，yes， 你演男四，加油，加油，看一看，看看，啊，不行了，这次他们应该不会再来了，其实这个，看到没有？啊，各位女士，各位先生，我领代表全体机组成员，感谢大家选乘宇城航空，我们下次旅途再会。为了你啊，非要让我现在说出来吗？你知道多少人梦寐以求这个机会吗？喂、okay, ，哎，陈导，陈导，哎，对对对，那两个小子跟我们在一起呢。来，过来，过来，来，来，来，来，来，来，来，来，这，这，这，那个，陈导电话。啊，那那那那我能跟陈导说两句话吗？陈导啊。我太激动了，太感谢你了，这这机会等好几年了，我。我也想到了，我我在香港，我老是去看小蔡跳舞。说说说，快点，快点，还磨磨唧唧的，我要吃饭呢。你俩还在这干嘛？我们人都快走了，真服了！演那么好干嘛呀？这害得我被领导活活骂一顿。你真觉得我俩演的好吗？啊，也挺好啊。谢谢你们。什么隐隐藏镜头？还在拍什么真诚的人物？海仙，走，吃饭去。嗯，你俩怎么还在这儿啊？你们负责演员都集合到门口了。海、哎、仙，你知道吗？他俩被选上演陈导戏了。啊，真的，真的，这不是挺好？你俩赶快去演戏，当那个大明星，别再来霍霍我们了。哎，真的招架不住，真的是挺好。嗯、刚这，我，对呀、啊，哇，这个，我的天哪，杨月凤，呃，吓死我了，口吐白沫，挺好，挺有意思的，挺好，挺有创意。角色被换了，陈导说，私房那边有人。私房，不是刚定了，说是。对呀、啊，你俩这么用心努力，这定了的事儿还能随便改？算了，反正我也不是第一次啊，习惯了，哎，没事。你们这行业经常这样吗？这就，快点快点，磨磨蹭蹭的。喂，哎，跟你说话呢，我哪听你说话呢？跟你有什么关系啊？他俩明明那么珍惜这个机会，你说定就定，说换就换，你玩谁呢？是，大姐，珍惜有什么用啊？资方定的人，资方，我现在给那个陈导打电话，我要跟他说两句。过来，不放，过来，我让你打电话。嗯、姐，我真没办法，我太冲动，你别冲动。这种事情他也解决不了的。就是啊，我解决不了。你们以后还来吗？嗯、呃，不来了，面试结束。面试结束了，那他俩呢？他俩我哪知道呀？姐，那没事，我先走了啊，着急。等一下，你定位还在吗？等一下，我有东西要给你们。这三天你们的表演我们都看得见，什么狗屁，什么资方啊！人生的路还长着呢，机会又不止这一个。这个卡里记录了你们这三天所有的表演，这都是你们努力过的证明。我觉得你们两个是很优秀的演员，谢谢你，谢谢，你也是一个很优秀的中介。怎么了？你听到他们说什么了吗？优秀的空姐，这件事你确实处理的很好。我突然觉得，我好像才是那个替换掉他们角色的人。我也在浪费着很多人梦寐以求的机会，是是吗
。现在我们每一个号位负责舱门，大家都了解清楚了吧？嗯，好。然后呢，这个从机上准备到落地后检查，是我们整个的飞行流程。现在我来提问一下，从机上准备到航行迎客需要准备什么工作？王丽，来，你来说。我们需要提前准备好饮料、热毛巾、清洁餐食，还有整理装完烟酒。嗯，很好，请坐。下一个起飞前的检查需要进行什么？肖芝芝，你来说。呃，起飞前检查，我觉得。王海鑫，起飞前需要检查安全带、遮光板、小桌板、脚下是否有多余行李，以及手机调制飞行模式。很好，请坐。观察窗外，无人无所无障碍。快，出门！大家怎么回事啊？这么认真，有点反常啊！哎，你们五个过来一下。我们总结一下啊，作为乘务员呢，我们的首要任务就是要保证乘客在空中飞行的安全，所以我们在做应急培训的时候，一定要打起十二万分的精神，这也是我们最终考核时最重要的一项。呃，今天呢，我要特别表扬一个人，王海鑫，表现不错，你终于有点样子了。还有啊，呃，下周呢，我们宇航有一个重要的拍摄任务，需要我们排业务能力好、综合能力强的学员去。上头决定了，男生由我们组的李尔去，至于女生嘛，嗯，黄丽，我一定不会辜负领导对我的期待。呃，黄丽，你和海鑫还有蓝蕊都报名试试啊。大家都试一下，行，先这样啊。干嘛？气死了！一会儿拍宣传海报的摄影师要过来选女主了。我听说那个黄丽可准备好久了，还不准备准备？切，仙哥我天生丽质，我还要准备？我看看，不行，腮红，我得给你补个腮红。你在干嘛呢？我我就是随便看看。你该不会是在脱学开飞机呢？没有啊。今天摄影师来选你的女狗了，你要不给我加加油？好、啊。行，走，加油。呜呼！小姨。好。哎，我去。嗯。你看到王海鑫了吗？王海鑫，没看见啊。估计是我要见大摄影师，害怕不敢来了吧？哎，王导，王导，不是吧？连飞行模式都要模拟啊？没信号？没关系的，今天关门前，师傅肯定会过来检查的，到时候我们就可以出去了。不行，我还要参加模特竞选呢。我还以为你最近这么认真，是真的想当航空员的。说实话，我一开始报名空乘，就是为了你来玩的。但是啊，那天的两个群演，他们挺有意思的哈。为了靠近自己的梦想一点点，就使出浑身解数的。我占着这个机会，是不是对很多人而言，这机会也是他的梦想、生活，甚至是希望？所以你那天那么生气啊，我也理解了。真的，想和你拍照肯定是我的私心啊。但是，我王海鑫现在有更想做的事儿呢。你其实不用跟我说这么多的。走吧，快先进办公，我出去了。哎，怎么不是两个人报名吗？啊，稍等一下，就剩一个了。黄丽，王海鑫呢？我我不知道啊，打电话了没有？没联系上、啊。王导，快点快点，快开始吧。开始吧。王导你好，我叫黄丽。呃，您知道吗？其实我跟您是老板家，我小姨妈也姓王，而且您别说，您跟她长得有点像。黄丽，黄丽，我时间很宝贵，自我介绍。哦，好。王导你好，我叫黄丽，身高一米六八，每天我都在做呃运动，然后也吃减脂餐，就是为了这次报告开始。哎妈！集中！我说的不是这个吧？你站一边，小姐。不是，快快快快快！啊，对不起，快点！嗯。想把你的笑，回忆里娇草，想红酒温柔，把时光酝酿。你的一份温，我来要的要。不需要是他别动别动别动！对，你看，你看。哎呀妈呀，太配了！就他们俩。不会再让你孤单。Never losing you, 
你一直在你身旁，前方再漫长，还有我做你的太阳。I will promise you. 你不会因为没选上就哭了吧？平平老仙，我哪次没有你好？为了这次事情，我已经三天没有吃饭了。你人没来，动的选你。你就是表现的比我好呀，大家都这么觉得。你少假惺惺了。燕经理，我我跟你说个事儿，说吧。总结一下，接下来我们的课程重点呢，依然会放在课堂安全的培训上。各位的单项训练已经掌握的不错了，后面呢，我们会针对复杂情况进行复合式的训练。好，就这样。哦，对了，下周的拍摄计划出来了，由黄丽和李尔去。来，来，行，来，行。不是，怎么回事啊？不是听说摄影师一见到你跟李尔，就被你俩强大的 CP 感给征服，当场就变了你跟李尔吗？这到手跟李尔互动的机会真没了。关于宣传大使拍摄的机会，我想让给黄丽。摄影师不是已经选中你们两个了吗？我觉得，我现在想当个好空乘，能证明自己的方式有很多种。但是现阶段黄丽就是做的比我好，我觉得应该更适合她。但是下个好机会，我一定会努力的。行，那你加油。嗯。哎，不过听说那个摄影师发现你跟他的时候，你俩在动态舱里干啥了？一下子激发他的灵感。不告诉你，西西。进展不错，已经写在脸上了。这么一下，嗯，在一起了。我觉得快了吧，再让我慢点。哎，他怎么不愿意和我一起拍海报了？到底什么意思？你又来这干嘛呀？怎么回事？什么怎么回事？那个，哪个？是因为黄丽吗？黄丽，黄丽怎么了？你你怎么不拍照了？啊，因为我觉得黄丽表现的比我好，我就先让她拍。除了这个，还有别的原因吗？别的原因，李儿喜欢认真工作的人，这可是个展示态度的好机会。有，我要好好工作了。这个工作吗？对，以后只工作，我会成为一个好好工作的人，全天二十四小时成为一个好工程。加加油啊！嗯，谢谢啊，我会努力的，放手。哎，等等一下，怎么？你看，听我的太，月月月亮好好看吗？好看，楼下等你。我们都在说谁在进步，哦耶，哦耶！我在他们身旁一直经过，他们在我身旁一直经过，我在经过，他在。你哪你、啊？我还没进来。啊？王海鲜，今天这波操作简直无敌！来找我了。来，我去吧。了。王海鲜，我不需要你的施舍。你想太多了吧？什么施舍呀？你这用词不当啊！这个机会，明眼人都能看得出来，就是适合你。合适的机会应该比合适的人啊。手来了，你说吧，有什么条件？哎，王丽，你有时候还挺可爱的。我哪有什么条件呀？想太多了吧？王海鲜挺简单的，有时候就是想交个朋友。今天是我把你锁在动态舱的，你知道吗？果然是你，合理。所以我不需要你的施舍，不需要你的同情。谁施舍你了，谁同情你了？你是不是想太多了？换做是任何一个人，像你做的这么好，我都会把机会让给他的。可跟你没什么关系。而且你变相做了件好事。什么好事？没事
你真的不想要这个机会？谁想要这个机会？我要是当了宣传大使，人人都知道我空城干得好。但是证明自己好的方式有很多种，我这么棒，我不用这一种啊。就是一丢丢可惜，我不能和李二拍照了。<笑>你今天怎么回事啊？感觉状态不太对啊。哎，天气太热了。我不是说这个，我是说，自从公司宣布你和黄丽去拍宣传照之后，你整个人就魂不守舍的。就是，哎，我问你个事，你问，谈过恋爱吗？嗯。啊，不是，我是说，我有个朋友，他被一个女孩子亲了一。什么？你们往里先亲了一口？啊，不是，我是说我有个朋友，然后呢？然后。这个女孩就好像什么都没发生似的，所以你最近就有点魂不守舍、日思夜想、白上挠心衣服的妹。啊，不是，我男朋友啊，好像确实有这样的症状。你肯定是喜欢上外星，怎么可能？你看我平时，你看我男朋友平时会打听外星消息吗？你还想知道外星什么事？他最近做工程挺认真的。嗯，我也觉得他最近变化挺大的。他以前虽然是个不达目的誓不罢休的人，但是也挺三分钟热度的。那他有没有什么爱好？比如说喜欢的东西？他喜欢的东西可多了，他简直就是个收集癖。他喜欢的东西，他一定要得到。得到之后嘛，他就摆在家里积灰，然后他的兴趣很快就转移到其他地方去了。有没有长久一点的？长久一点的？对，长久一点的爱好或者人都行。哦，我知道了。我们先哥其实可厉害了，是不是兄弟们？是。可他最近都不怎么来，为什么？我听说好像为了做耳机去打电竞去了。对对对，我记得他，就是他得了我们宝宝的冠军。他游戏打这么好，打得好不好跟他没什么关系。他之前请了四个职业正的选手，并且据说和狗都一样。那这样的，他拿到耳机了吗？拿到了呀，但是再也没出现过。那还干什么去了？他是我见过最执着的人。他在我这里摆的圈呀、啊，都给我摆三十个熊了，就为了当那个熊啊，耗一整夜。来，今天你来这儿，不是来套圈的吧？啊，不是。这就是你们用来比赛的男吗？是啊，因为那个姑娘比赛再也不敢办了。你们那届不会又是有什么奖品？原来他真的做什么事情都三分钟热度。他一般得到了就去做别的了。他对人也是这样吗？人我不太清楚，不过他最近确实是因为人才改变工作态度了。谁啊？那几个群演啊。就这样，没别的了。对啊，就这样，没别的了。哎，行了行了，我先走了啊，晚上去三强。哎，我不行，我先收拾。我收拾一下，哎，那个，你马上就。来来来，来来来，咱们一起喝一个吧。来，难得今天周末，一起喝一个来。干杯干杯干杯干杯！开心开心开心！呜！就这样，辛苦你了。没事，一直在烤串。应该的，辛苦辛苦辛苦。今天喝酒啊？你不是不能喝吗？厉害了！厉害了！哎呀，从小孩那时候搬过来的，太绝了！我厉害了，看起来心情不太好样子。是不是只有这样，你才会注意到我的情绪？我估计是第一次喝酒有点上头了，因为老让他歇一会儿，歇一会儿。哎，你没听说吗？啊，妍妍姐啊，跟咱们这些平民老百姓可不一样。怎么还没反应？到了你快选人了，没想到吧？是吧？我一直想来，我上次给你说那个包。哎哎，四姐，快点，帮我拿瓶酒。你你这四五趟这么长时间，那那……哎呀，可能掉坑里了吧。走吧走吧，哎，我们真的不要去找一下李尔吗？哎，我其他的早就回去了，都是个点，走吧走吧。行吧，来，哎，来。
能补吗？没事没事。培训呢还有不到一个月就结束了，大家千万不要松懈。除了课操服务训练的内容呢，身体素质对我们空城来说也是非常重要的。大家好好锻炼啊，把身体素质练上去。一会儿我来检查。你昨晚去哪了呀？啥时候回来的？你这身体太虚弱了，多练练啊。老板，再来一瓶。你要喝那么多，喝那么多干嘛呀？哎呀，严严严经理，我们不能。严经理，他他打球把脑子给打傻了，你别理他，他发发，你别理他。严经理会有心痛啊！好凶的酒味儿呢，我怎么在这儿、啊？起来，起来！你怎么在这儿？我背你回来的。二真呐，你这么重，看能背得动你？他和哑铃比我还重别等我穿上了，我要好好工作了。职业工作吗？对，以后只工作，我会成为一个好好工作的人，全天二十四小时成为一个好工程。大凡老师，怎么办啊？牛德一直没来，赶紧去。你让给我的机会我不要，你快去摄影棚，今天不去就李儿一个人拍了。黄丽，黄丽，黄丽，快点，一会儿迟到了，你别闹了，黄丽。你别生气，我还在催，再等一会儿吧。你自己看几点了？耍什么玩意儿呢？我走了。别别，大龙老师，别生气，别生气，我们再等一下，你等一下。嗨，回来了。哎，对，好，我们现在开始拍。好看，好看，好看，好看，好看对对对，好看，哎，两个人可以稍微靠近一点，对对对，好，特别有 CP 感。怎么是你来了呀？那个黄丽不知道为什么突然就不来了，哎，下回一番好意。你让给他了，不然呢？他在茶水间哭成那个样子，还不如让他来拍呢。这个不行，不然呢？你不会以为我是为了躲你所以才不来吧？怪不得你最近奇奇怪怪的呢，你是不是呆子？我跟你说，你那天篮球卡框了，还是我把鞋子给你印上去。别别别，我球都能卡框了，你还说你？嗯，不好意思，一二三，哎，累死了，我是真干不了这个活儿。那个，不好意思，我们今天拍机长的模特临时有事来不了了，要不您帮我们试一下？哇，你这机长的衣服挺帅呀、啊，用我们这个衣服帅，你穿试试呗。哇，你穿这身衣服好帅呀、啊！你超级合适。哎，你过来，照照镜子，看自己老帅了。
。哎呀，真挺帅的。怎么了？跟我上不开心？怎么了？没事，可能有点低血糖了。哎，等一下，我包里带糖了，吃一个就好了。谢谢，不用了。没想到李尔收拾起来还挺帅的，我都有点后悔了。就是李尔就是特别帅，我觉得他特别适合当机长。哎，你这么适合那个飞行员，你怎么不去考个飞行员呀？哎呀，三个月培训马上就结束了，这次应该是我们。最后一次聚餐了，接下来就要好好准备考试了。哎，李尔，今天你喝不喝？喝了你杯我。<笑>我是一个酒精过敏的帅哥，我的酒品不好吃。我提议，我们每个人许个愿望。不是过生日许什么愿呢？就是、啊。我过生日怎么就不能许愿了？我今儿还是非许了。哎，我的愿望是下周我可以顺顺利利的通过考试，然后当一个好工程。我希望我们每周都能够聚一次餐，下一次就要把严经理带上。哦，对了。你们知道吗？我上次看到严经理在那偷偷刷什么修马蹄的短视频呢。修马蹄，修马蹄是是是马马的蹄子，对，就是那种什么解压的视频。没想到严经理还有这一面。哎，那他看的时候是什么表情啊？当然是面无表情了。<笑><笑>哎，不过我觉得严经理啊也有很多心事。上次我送李尔回去的时候，我看他在那里买醉，感觉心情不太好。你这么一说，我突然想起来，之前机长跟我说过，半年前严经理离婚了。那他肯定很孤独，而且。他好像快过生日了，过生日。啊，那个我有事儿，你先走了哈，你们慢慢玩。有啥呢？这还玩着呢。你也有事儿，我没事啊，你有事儿。哎哎哎！哎哎哎哎的样，不需要是他，我眼里看得到。你最近有点紧张吗？你笑了，我笑了，你都不知道，我现在特别喜欢做空城。我以前啊，总做一些没意义的事，为了达到结果，从来都没用过心。我知道。你根本不知道，我为了达到某种结果，付出了多么荒唐的努力。比如请职业战队过来帮你打比赛之类的，嗯，你怎么知道？说实话吧，我一开始报名空城，就是冲着你来的，但是，但是经过这三个月的培训，我发现空城是一个非常有意思的职业，所以接下来我要好好努力，成为一个好空城。你没事吧？怎么样？我刚表现的还不错吧？还不是因为我提醒你的，你可别坏人家好事儿。还什么好事儿啊？我还想多玩回呢。他们俩什么时候不会、嗯、那啥呀、啊？<笑>好了好了，没事，改天再玩啊。晚安，晚安，拜拜。拜拜拜拜。拜拜<笑>我就说不该回来的吧。各位老师好，我是王海鲜。各位老师好，我叫李尔。给老师们解释一下，紧急出口的位置在哪里？本架飞机一共有八个紧急出口。在这个紧急出口这里有一个红色的安全手柄，在一般情况下，请您千万不要去触碰它。下一个黄丽，老师你好，我是黄丽。接下来，这是一张要枪里面的，这边有雪地，还有停车烟，这里需要你的。Hello everyone, my name is Ali. My Chinese name is 王海鲜 I have a dream since. Hello everyone, my name is Mei Yes, and my Chinese name is Hong Li. Today it is my pleasure to stand here and introduce myself to you guys. Hello everyone, my name is Xiao Zhizhi. My English. <laughs> My my English name is. Yeah, I like rap and I'm a good boy. Congratulations! Ah, too exciting! Good luck! Good luck! Finally, it's over. I'm really excited. Not me, Wang Haixian. You're recently growing big. I feel like you're surpassing me. That's right. Yes, you didn't see Yan Mo's face. Just like a daughter. Hmm. Better, we'll call her Yan Ma. Yan Ma. 严妈，你倒是挺会起名字的。哎，对了，咱们呢考试也结束了，关于严妈的生日特别计划什么时候开始？有什么打算吗？我们啊都听候王队长的领导。同意同意，可以就听他的。那行，宇城航空零投诉特别小组之严妈的特别会议现在正式开始。今天刚考完试，严妈一定在办公室里看我们的考试资料。不出意外的话，在下午三点的时候，她一定会准时前往健身房。
这个时候，他的精神处于最放松的状态，于是我们趁虚而入。祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！等一下，三点，两点半了，我就说刚刚不应该吃饭的吧？哎，等一下，其实，我来。啊！王海仙他一直这么帅吗？一句话就行。陆小安，他俩是不是忘拿什么东西了？我不是说让你拿药小孩吗？你怎么什么都不信？咱们就事论事啊，你别瞎说。我还以为你会拿。我。哎，丽儿。哎，姐，你在干嘛？我我,我过来健身。健身刚好还是个不放松放松的。好，慢走，慢慢走。一二，你要拍照啊？啊，没没没有没有。哎，我刚才是不是看王海仙了？没有啊，我一个人过来的，你看错了吧？他怎么没跟在一起啊？他他喝多了，在在哭。在哭？为什么呀？考得挺好的不是？为什么哭啊？我我也不知道，反正一直在哭。我我那个待会地址发你啊，咱们一会儿家，拜拜拜拜。啊啊啊啊祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！你们的啊，都学会撒谎了。严经理，撒谎这事儿纯属意外，是不是？嗯，今天不是你生日吗？你一个人过多无聊啊，对吧？嗯。总之，谢谢大家，很开心。严经理，嗯、你笑起来真的很好看，你多笑笑嘛。就是，在工作中我时时刻刻在笑啊。哎呀，严经理，工作的时候笑起来多没灵魂呀，是不是啊？嗯、不知道我们严经理工作中那个是假笑，呃，就是这样子。<笑>,笑还分灵魂不灵魂啊？我对乘客也是发自内心的笑啊。严经理，嗯，说实话。我其实特别崇拜你，嗯，我以后呀也要成为一个像你这么优秀的工程，这么厉害的工程啊！<笑>你会的，大家都会的。下次我们在飞的时候啊，就不是在模拟舱了，我们遇到的问题呢会更加的复杂，所以我们处理的方式呢也需要更加的谨慎。哎呀，严姐、嗯，咱们好不容易出来放松一下，你看你又开始给大家上课了。好，好，好，好，来，那我干了，你们随意。那我干一个，大家一起干一个，生日快乐，生日快乐，严经理。你们先吃着啊，别冷着了。你还挺帅的，你觉得这好看吗？嗯，帅不帅？嗯。<笑>在这么好看的地方，是不是应该做点有意义的事情？想想，随随时都可以，开始。哎，来来来，快快快，快快快，你扫不扫兴？你没有眼力劲吗？怎么了？咋了？你们两个这是在一起了？嗯。那你什么在一起？快快快来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来
这五个人都是我的学员，他们考核都通过的情况下，凭什么只能录取四个人啊？我理解公司要裁员，可是你们不能这样做事吧？明天当面说。明天再说吧，我不想扫大家的兴。没事的，妍妍姐，有什么事就说出来呗，我们大家可以一起面对。公司呢，因为大环境的影响，整体业绩是下滑的，现在正在大规模的裁员，所以招新计划采取了本组末位淘汰制，每个组只能录取四个人。那就是说，我们当中有一个人不能做空乘了。这是什么事儿吗？我还以为多大事儿呢。刚好我又不是想来当空乘的，这不刚好我退出，大家都挺好吗？这没事儿啊，这有什么事儿、啊？快收拾东西，快走！手机别忘带，上去就手机丢了。快快快，走啊，回家回家了。走，回家。我们再想想别的办法吧。就是啊，是啊，海鲜，你别胡说八道了，这还没定下来的事儿呢。哎呀，你看你们一个个这么严肃干嘛呀？还不了解我？啊？做什么都是三分钟热度的，我现在热度都过了，挺开心的。我去上卫生间，楼下等你们，快收拾东西啊！收拾东西快，别墨迹，拜拜。哭什么哭呀！我不想当空乘，我是来追李尔的。现在我把李尔追到手，我的目的就达到。哎呀，目的达到，我是要开心。你不是一点也不想当空乘吗？啊，海鲜，你好奇怪呀！我当不了空乘了。王海鲜，王海鲜，哎，王海鲜，这有你的，你真不来啊？不是，你怎么回事啊？不跟我们商量一下就做决定？你怎么不接电话？我手手机没电了。没事吧，海鲜？我能有什么事儿啊？我这么大的大活人，都是第一次来我家，是不是？来参观参观，快快快，带你到我家参观一下，我家里面好多好东西。快，这是我们家的客厅，然后呢，这是我们家的大阳台，不觉得很不错吗？干嘛呀，一个二个的表情，没兴趣，觉得我家不好看。带你们参观一个神秘的房间，走。这就是我的神秘小屋，快来看，这个是我第一次参加大胃王比赛获得的限量款的白 T， 然后。呃、嗯，然后哎，还有这个，你看，这个是我人生中第一顶机车的帽子。我当时为了学机车，可是受了不少苦，我非常气不过自己一块。还有这个，海鲜，你要不等妍姐再跟公司说说？对啊，海鲜，你没有必要为了我们让位。等结果出来了，该是谁就是谁，我们都能接受的。你别整天老让来让去的，你说你让来的位置，我们能坐情愿里头吗？什么让不让的呀？整天瞎说这些。嗯，都是第一次来我家吧？我得好好招待你们。给你们先切个水果，等我一下，等我一下，你们找地方坐，随便坐啊。我去吧。叶妍姐去找公司的领导谈了，说不定事情会有转机的。真没必要这样。那个，我一开始报名空乘，就是为了来追你的嘛，所以，所以一点也不可惜。真的吗？真的，我这个人做事三分钟热度，大家都知道，我来玩一玩也没什么可惜的。那你哭什么？我就是不想让大家任何一个人因为我失去了做空乘的机会。本来我就是多余的嘛。傻瓜，我们要是当上空乘，就是成绩考到了最后一名，跟你没有关系啊。我们一起经历了这么多。我都看得出来，你是真的喜欢工厂。嗯嗯，可是我一开始就是为了追帅哥来的呀。这和你一开始的原因没关系。我一直很期待能遇到一群人像家人一样的，你们就是这群人呀。现在说了这个错，我不想因为我让我们之间有隔阂，我真的不想这样。你哭了一下，对不起。嗯嗯，我真的很不想。这有什么大事呢？门都不关。林姐，啊，林姐。妍妍姐，我决定了，就淘汰我吧
。我当时面试的时候还笑场了。你还知道呀？还是淘汰我吧。我当时面试的时候，我说英语都咬舌头了。英语姐，虽然我是没有什么太大的失误，但我觉得海鲜做的比我还好。好啦，告诉你们个好消息，公司同意让你们五个继续飞。真的假的？真的，啊、真的。啊、<笑>哎呀，你看你们在那哭。<笑>啊，你怎么不这么说呀？<笑>哎呦，我、啊、你们不哭就会说呀、啊。哎，但是啊，有一个条件，就是你们五个人要一起零投诉飞满一百个小时。这一百个小时之内呢，但凡接到一起投诉，那咱们还是有一个人要淘汰哦。什么条件？你接不接受啊？接受，接受，接受。接受接受接受接受谢谢严姐，哎，好，加油啊！谢谢严姐，傻瓜，你看你工作了。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，最坏的结果就摆在眼前，不回到我遥远冒险，在危险路比你好谈好欢，我讨厌你太老太烦，伤了梦醒来还带一身汗。记着，整个工作研究室全部可以登记了。好，开始准备好了。这个经过要给你们清单清单清单，小心。小心三车经过，两边没上。哎呀，啊，怎么了？怎么了，老师？你好，怎么了？怎么了？烦死我了！你干什么搞的？不好意思，我现在帮你取下机动车。你也上是不是？这么重的车，碰到我老婆的脚了，肯定骨折了。小芝芝，你先下去，我外先处理。我们去拿急救箱，然后把那个购物箱柜子红色礼盒拿回来。好。这位先生、女士，你们好，我是本次航班的乘务长，非常抱歉让你们在旅途中感到不适了，请问现在有什么需要帮助的吗？太疼了，可能骨折了。这样，我们帮您处理一下，稍等一下，拿急救箱啊。你们看，空气。这么重的车撞到我老婆的脚了，这肯定骨折了。你们的一查，你别着急，我们先把伤口处理一下，我看一下啊。先，不好意思，不好意思，又送来了，你好，你好，我帮您处理一下。你干嘛？哎哎，这位女士，不要激动啊，我们都是受过专业的急救训练的，会帮您做一些紧急处理。现在呢，我们给您做一些冰敷和固定的处理，让您的伤口不再扩大，好吗？别碰我了，我碰你，我碰你，别着急。说的好听，我才不相信你们套话呢。怎么了？撞人了？我没见撞着，不可能撞的呀！各位先生，别着急，我和老婆有什么三长两短，今后有什么后遗症，你们得负责。啊，是是，我们负责。先生，您看，您先别生气啊。这个茶叶礼盒呢，是我们给您准备的礼物，希望你们接受我们的歉意。啊，请您收下。那我看，哎呦，这叫赔偿吗？这叫赔偿？你打算叫花子吧？啊！我跟你说，你们公司必须得负责，赔偿我们医药费、路工费，否则我跟你们没完。我们先把伤口处理一下，好吗？这位先生，您有时间在这说这些废话，我帮您先处理，行不行呀？哎，别动他，我我抽你！哎，先生，不要激动啊，不要激动啊，先生。先生，再别介绍，我俩工作人员是违法的，请您冷静一下。怎么回事？怎么回事？这位先生，我发现可是让我清醒了呢。我和芝芝把餐车一直在中线移动着，根本就没有碰到人，而且碰没碰到我没有感觉吗？除非，除非，你除非你说我们碰瓷。没有没有，我告诉你们这些人，不想赔偿，找那么一个借口。我跟你们说，我永不罢休。哎呦，我太疼了！他们欺负我，你们太疼了啊！哪有这样的人呀、啊？我给他拿药，他还踢我一脚。你看，拿这吧。面对这样无理取闹的乘客，安全员处理起来会比我们更方便一些。咱们在那儿啊，只会让他们更加肆无忌惮，知道吗？这才第一次飞就碰到这样的事情，这以后可怎么飞啊？还一百小时零投诉目标呢，这点也不实际，气死我了！是这人都是。来，把这卡给其他旅客吧。旅客意见卡，对，这个能有用？刚才旅客的反应你也看见了，他们对无理取闹的人是很反感的。而且，你用心服务过的每一位旅客，他们的好评远比那些别有用心的人重伤更有效。什么态度啊！这这这！啊！哎呀，我起不来，我起不来！哎呀，哎呀！啊！二位都冷静一下，我们整个乘务组会为我们说过所有的话负责任的，而且我们机舱内都有监控录像，事情的经过究竟是什么样的，查一下监控就知道。监控啊，要查就查到底啊！现在他已经这样了啊，你们得负责啊！你好，旅客意见卡，旅客意见卡，旅客意见卡，这怎么解决啊？这是。啊，实在不好意思，呃，先生女士，我们商量了一个解决方案，不知道你们是否满意？嗯、呃，我会呃向乘务长提出请求，让乘务长跟机场商量一下，我们可以改变一下航线，降落在最近的机场，然后我们立即向医院立即检查伤势，立即配合治疗。各位旅客，实在不好意思，现在突发紧急情况，这位女士认为她的伤势非常严重，现在需要立即进行治疗，呃，所以耽误大家时间了，一会儿我们要紧急降落，然后稍后的行程需要重新安排，实在不好意思，对不起，对不起。那不行，我下飞机还有急事呢，怎么能说改就改，说降就降？人家不是都说了吗？又没碰到你，闹这么半天太夸张了吧？是啊，是啊，是啊，没有碰到你的脚。你这好，我这好，我给你做证。啊，谢谢您，没事没事，谢谢您，谢谢您，谢谢您，辛苦你们，谢谢你们，谢谢你们，谢谢你们，谢谢你们，谢谢你们，我们都帮你做证。
双十迟，那时快，眼睛里取出一沓旅客一件卡，唰的一下就递到我的手中。哇，那个时候像个女侠一样跟我说：“王海鑫，你要相信，正是属于绝大多数人。”对呀、啊，你们是没看到今天那男的那脸色，让我见识到什么叫猪肝色。<笑>我看严谨都把这个人还有这件事情写在工作日志里了，那估计他以后就是咱们航班的重点关注对象了吧？那是不是他的投诉就没什么含金量了呀？哎，我跟你们说啊，一百小时零投诉就是提醒我们好好工作，并不是束缚住我们的枷锁。不过王海鑫，你也很厉害啊，平常反应能力这么强。严谨，你也太牛了。原本我们还要被淘汰一个人，你跟公司一聊，我们都留下了。哎，你是怎么跟领导聊的呀、啊？什么什么怎么说的呀？对了，严姐，我也很好奇是怎么聊的呀。嗯。哎呀，我也没说什么，也许是我在公司做的时间长了，然后领导也会听取一下我的意见的。原来如此，好吧，来，快开始吧。呃，恭喜大家第一次零投诉飞行顺利完成。哎哎哎哎哎哎哎哎、我们还有一个阿姨，特别好，姑娘，你看脑门是怎么？哈哈哈怎么不跟他在一起啊？没有，我就是在想点事情。我觉得挺神奇的。什么？我竟然真的当了空乘，而且我真的在天上飞了一圈。以前上大学的时候总是浑浑噩噩的，现在我也算是个有理想的人了。你呢？你就是想当空乘吗？嗯，差不太多吧。差不太多，是。差不太多就是差不太多喽。哦，你是差不多先生，你的差不多是天生。我跟你说个事。想把你的笑，王海鑫，我们在一起吧。把时光一秒<笑>你的一个我是他，我眼里看得到。哎，看我干嘛、啊？不是，不是要亲一下吗？都是，别人都是亲一下。不会再让你孤单。<音>我一直在你身旁，前方再漫长，还有我做你的太阳。I will promise you。记这么细的。你来了。做了这么详细的功课了。第一次约会准备调去哪儿？嗯我我还没想好呢，没想好呢。那去我们第一次见面的地方吧。第一次在哪？这里啊。对啊，我们第一次见面的地方。果然不记得，我说了我们是校友。你是说那个摔在地上举着点滴瓶的那个人？对啊，对对对对对对对，就是我。啊，医务室门口啊。不记得啊？那你当时不会问，特别高冷还不来扶我一下？哎，不是，那个时候谁敢上前啊？你看着跟个精神病一样。你说我是精神病？所以，你是在上学的时候就确定自己要当一个工程了吗？没有，我其实一开始是想考飞行员的。飞行员多合适啊！你怎么没去考？我可能觉得自己不太合适吧。怎么不合适啊？你又高又帅，穿上飞行员的衣服又那么像回事没碰上。没碰上，我都没见过这么帅的。哎，我是大万仔，感谢。哎，什么都给我看看。今天呢，有两个两人的乡村偶像剧，我和我妈的故事，于中午十二点登录各大。这不是咱们都是地方上的巡演吗？他们现在直播间人数这么多。哇塞，老土，大湾东北虎我都不认识。大湾东北虎，他叫大湾，那个叫东北虎，他俩现在可火了，好多戏找他们拍呢。真的假的？好多戏找他们拍呢。天哪，哇，他们人数好，看起来好厉害啊。那个阿姨，手机能还我吗？哦 ，OK， 不好意思，拜拜。他们刚叫我们，叫阿姨。哎，妹妹，哎，哎，哎，小伙子，上来，你好，我来着。我竟然真的当了空乘，而且我真的在天上飞了一圈。现在，我也算是个有理想的人了。我其实一开始是想考飞行员的。怎么不合适啊？你又高又帅，穿上飞行员的衣服又那么像回事没借口说，没想法做，我一个人。就一个人，别把我和他划等号。今天会下雨，幸福和畏惧，再纠缠下去也只配插曲。但让我继续，打破我规矩，我没有了你才不会孤寂。缠绵疯癫，最坏的结果就摆在眼前。
不回到我遥远冒险，在危险都被你靠得好稳。我讨厌你太懒太烦，长了不醒来还来一身汗。你的道歉太慢太晚，就别再打扰我睡觉吃饭。阿姨，您刚才是胃不太舒服是吗？我现在马上去为你准备杯热水，你稍等一下。好，谢谢。哎，美女。啊，先生，请问您需要什么帮助？现在几点了？还要多久到点？啊、哦，现在是两点十分，还有三个小时才会落地。哦、你说什么？我听不清啊。哦，现在是两点十分，距离落地还有三个小时，先生。我还是听不清，你靠近点好不好、哦？不好意思，先生，现在是两点十分，距离落地还有三个小时，先生。什么？丽姐，心情不好，别提了，光遇到了变态。变态？嗯，怎么了？四十一星那个男的，赶我时间，还在我耳朵边吹气，啊，真的很恶心，也不照顾你，还是无意。他在你耳边吹气的，这不是想走人？是啊，但是我们能怎样呢？没有证据啊。算了算了，万一被投诉的话就不好了。什么算了？这事儿怎么能算啊？我有给你报仇，我告诉你。哎呀。四十一 C 就是他，正好。哎，你干嘛呀？别去，别去，让消失去了。我现在就去好。先生你好，请问你有什么需要？美女，我的安全带打不开啊。好，安全带啊。您一只手握住释放装置，另外一只手按下释放按钮就开了。不，美女还是打不开啊。我现在尿急，我不敢动，我一我一动我尿在座位上了。啊，尿在座位上了，看来是很棘手的事情。那我帮你解决吧。够你手拿开吧，我帮你开。我不敢动。你干嘛？尿出来了。你好，这是我在喊的。不好意思，陪你。太解气了，气死我了！刚刚真的太爽了，是吧？怎么说太爽？怎么样，我厉害吧？你怎么还这样？你真的太危险了。哎呦，我事情解决了就好了呀，而且我也没事。还记得我们训练的时候，当时有群演演劫机的事吗？当时演员就说过你，我也告诉过你，飞机上发生任何事都不要自己解决，我们有安全员，我们的职责不是惩凶除恶。哎呀，我知道，可是他欺负黄丽啊，我肯定看不下去啊，怎么欺负我朋友？这种人，我的性格你也知道，我必须斩草除根。哎，不说我的事了，你呢？关于飞行员的事，你考虑的怎么样了？嗯，飞行员的事，我我再考虑考虑吧。我可能对自己不太自信。怎么会没有自信呢？有什么难题我们一起解决啊！而且我觉得你超棒哎，怎么样？没事吧？因为我们在这儿也不知道飞行员考试嘛，快去，我迟到了。哎，行，下次再考吧，先不说这个。什么下次啊？你必须渡过心理这道坎，快去，快去，快去！我给你打了十几个电话，你都不接，你想急死我？哎，我昨天忘充电了，关机了，怎么了？没看新闻啊？新闻？什么什么瓜？这都上热搜了？事实已经很清楚了，这报道就是瞎写的。事实怎么样，等有调查完毕才知道。不是你在这说几句话，我们就会听你的。当事人没来吗？张组长，当事人今天调休，正在与他取得联系。我相信我司的调查组不会在调查清楚之前随意下定论的。严经理，您先别急。我知道你们组最近业内口碑一直很不错，我也觉得你们不会犯这种低级错误。组长，我们真的是被冤枉的，而且当时我就在现场。不要说了，我们后面全力配合调查组的调查，把事实原原本本的说出来，无论什么后果都要承担。你们放心，我们宇航是一个集体。如果真的有再当陷害，我们调查组也不是吃软饭的。不过，毕竟事情发生在你们组，所以公司决定你们暂时停飞。等到调查清楚之后，会另行通知处理结果。
，请你们积极配合调查，保持手机畅通。你看这样行吗，严经理？那就有劳各位了。别看了，这文章都乱七八糟写的什么呀？我当时就是扶了你一把啊。这很明显就是在针对我们。这种无良公众号为了点流量，什么都写了出来。可是这张照片到底是哪里来的？对呀、啊，这照片谁拍的呀？当时欺负房丽的那个男生，那个四十一 C， 他是不是在上卫生间啊？他先去了卫生间，我们才去的后仓。你看这个角度，这不就是从卫生间角度拍过来的吗？最后一排也拍不到啊！什么人啊？我就知道那个男生不是什么好东西，气死我了！喂，组长，是，应该是您信箱的旅客故意报复的。啊，座位号应该是四十一 C， 对对对。下了飞机，乘警就把他带走做笔录了。哦，联系机场公安部门应该能查到他的资料。好好好好好，好，那我再联系。好好好好。姐怎么样了？哎呀，组长说他会去联系那个乘客，然后看看沟通一下吧。哎，可是那个男的一看就不是什么神人等他能轻易答应吗？那也得试试才能知道呀。要是让我碰到这个男的，我一定把他揍一顿。哎，揍他一顿，他便宜他了，就应该像古装剧那样，让他去演太监。哎，行了行了，这个时候说这些有什么用啊？那怎么办呢？马海仙呢？他一直不接我电话，估计挺难过的。赶紧打，赶紧打，我们再给他打一个。对对对你家里怎么什么都没有啊？只能先将就一下了。无所谓，反正也没心情吃饭。哎，尝尝我给你做的面，尝尝。你没事啊？没事，我有什么事？你快尝尝，试试味道怎么样？吃一口，怎么样？啊，不不不不。很好，呃，没事吧？没事，你没事吧？没事。王海仙，王海仙，打电话，王海仙，你打一二。李二，王海仙，电话，他一直跟我玩失踪呢。哎，你说他会不会去找严姐了？他们两个？不可能啊！假如他们去找严姐了，严姐一定会回电话给我们的。怎么办啊？我真的有担心他。你说现在网上言论这么严重，他会不会想开啊？我问你，我问你，我问你，我问你，哎，我接着，我接着，王海仙，海仙，放放放，王海仙开门。哎呀，哎呀！干嘛？给我，给我！王海仙，开门！哎哎！啊！我的妈呀！我的妈呀！我的妈呀！我的妈呀！我的妈呀！我的妈呀！我的妈呀！我的妈呀！我的妈呀！你们两个，我们三个在外面担心成这样，你们倒好，在这里谈情说爱。丽儿，你小子现在谈恋爱，电话都不接了是吧？海仙，我给你打那么多个电话，你一个都不接。我手机昨天没电，我放外面充电了。你呢？我手机放在外面，我拿了。现在怎么办吧？因为这个事儿，我们整所人都被停飞了。整所停飞？是不是我自己的问题吗？我自己承担就好了呀，跟你们有什么关系啊？没办法呀，现在通知已经下来了，还能怎么办呢？我，我想想办法。我有一个办法，但不知道能不能行。哈喽，大家好，我是男人，没想到今天这么快就在直播间见面了吧？主要呢是因为最近网络上发生的一件事情跟我的朋友有关，所以呢今天特意请他来我的直播间里做客，来澄清一下这个误会。海鲜，来，嗯嗯嗯，他、嗯、哈喽，大家好，我是王海鲜，我是旅程航空的空乘。呃，相信大家最近在互联网上总共刷到一张照片，呃，是一个疑似在机上接吻的照片。呃，我是照片的主人公。嗯，照片拍下的只是一个瞬间，当时事情的经过是这样的，我我。我当时在客舱遇到了一些棘手的问题，同事正在安抚我的情绪。嗯，当时飞机遇到了颠簸，我们只是互相搀扶了一下，并不是大家看到的那样，也不是大家说的那些。嗯，所以，小兰，我怎么感觉大家好像不太喜欢说这个，都在退出？不是，可能因为我之前一直在做国风直播嘛，所以他们可能对这些事情也不太感兴趣。这直播有什么用啊？这直播就能让公司要我们付费吗？但其实来说这样做也对，现在公司就是因为舆论的压力，所以才给我们做了停飞处理。如果我们能扭转舆论的话，公司就会去解决问题，而不是逃避他了呀。只有大主播才会有人看吧，我们这种谁看啊？哎，直播间人数涨起来了。当初我们在做群演的时候，去航空公司当志愿者，这个小哥哥和小姐姐给了我们很大的帮助，我相信他们是清白的。大湾东北虎是他们，他们还记得我，他
他们是谁啊？人气怎么这么高？他们是当时被资方换掉的那两个群演员。啊，我想起来了，那个金校刘雪，是不是？哎，小心，快快，你给我注意点，你再重新说一遍。你你你，我再紧张，你快讲，你你快快讲。啊，嗯，哈喽，大家好，我是王海仙。尊敬的观众朋友们，你们好。近日，网上流传了一张疑似本公司工程人员在飞机上图片，被称为“接吻”的，对本公司形象造成了严重的不良影响。根据近一周时间的走访调查，我们基本掌握了事情的经过。这是一位旅客因个人素质行为引起的严重的污蔑诽谤。经调查组调查，这两名工程人员的行为并未违反公司的基本条例。该照片系一名男性旅客所拍，该名男子因骚扰工程人员被行政调查，因此对我们机构人员怀恨在心。我代表公司宣布，该航班向六名工程人员恢复飞行，而且我们公司将对造谣传谣者走法律途径，保护我们公司人员的利益。大家过来一下，什么好事儿呀，妍妍姐？嗯，这个事情呢已经顺利的解决了。我呢有件事情要跟大家说一下，我已经陪你们飞完了我人生中最后一次飞行了。哎，一直没告诉你们，今天告诉你们。谁今天过生日啊？妍妍姐，你稍微准备一个不被识破的玩笑话呗。你现在说天塌下来了，我还得看看。哦，这天怎么了？真是的，没有这个事儿呢，我已经想好了。这个岗位我已经。待了八年了，待够了。妍妍姐，你没开玩笑啊？你，你说，你说你在开玩笑？嗯。因为我做的不好，是不是因为我？是不是我做的不好？我做的不好也可以改。你看我后来多努力啊！从今天开始，我一定会好好做的。还是因为你谁啊？对，对我也是。没有，大家都很优秀，我非常非常为你骄傲。等我走了以后呢，王丽。你先来，暂时代理我的位置，直到新的乘务长来接替你，好吗？我就知道，妍妍姐，你实话说，你是不是用你的职位跟公司换了我们的名额？哎呀，没有，怎么会呢？别骗我了，你就是用你的职位换了我们的名额。可是我不是说过了吗？我们不喜欢别人让给我们的机会。不是这样，如果我比你们好，那是这样。可是你们所有人让我觉得。你们非常非常非常的好，非常非常的优秀，我为你们所有人都骄傲呀！我总不能陪大家飞一辈子吧？就飞一辈子，就飞一辈子，怎么了？就飞一辈子。没事的，妍妍姐只是不做空乘的，以后大家还是可以一起见面啊。我只是觉得，是我把妍妍姐看走了。你别这么想啊，妍妍姐都说了原因了，你也别把这件事怪罪到你自己身上。而且，你不是有我吗？以后我可以陪你一起飞啊。你你怎么陪我？就像现在一样。做空乘啊。对啊，有什么不好吗？你要考飞行员的啊。我。你不是说要去考试吗？怎么不去了？我，我可以不当飞行员的。为什么？怎么能说不考就不考了？我们做同乘可以跟你一起啊！我不需要你跟我一起。你本来就想当飞行员的，做你想做的事情，我又成累赘了。是。李二，你想成为飞行员的，你明明很想成为飞行员的，你每次聊这个，你眼睛里是有光的，为什么说放弃就放弃了？为什么说是因为我呀？我已经觉得严姐是因为我走的了，你怎么又让我觉得我是累赘呢？不是，我不是这个意思。你不是我认识的女孩吗？虽然妍妍姐从今天开始不跟我们一起飞了，但是我们零头塑像组的目标永远不会变。今天是我当代理乘务长的第一天，我们一起加油。今天填货舱的旅客不是很多，相对来说我们会压力小一点，但是我们还是不能松懈，因为机长的要求非常严格。王海仙，你今天到商务舱来做一下支援吧。我没飞过头头等舱。我就留在机场了。王海仙，组舱安排。好
，你让三姐姐没有程序啊？她身体好像很不舒服。你好，先生，您怎么了？这个乘客你麻烦你帮我召开一下，还有一架乘务长，辛苦了。好，先生，先生。各位女士、各位先生，我们的飞机上现在有一名乘客身体不适，急需救治。如果你是医生或者护士，请立刻与我们联系，谢谢。哎，辛苦辛苦，这位先生，您帮我看一下。哎，你好，能听见我说话吗？啊，您现在有什么感觉？好热。啊，发热。啊，头晕。没事，没事。啊，乏力。你有什么基础病吗？没事，没事。什么？这是失血性脑损耗症，您的药在哪？好。啊，都在哪？都在哪？干什么？快快快！药盒，药盒，药盒。您的药盒空了，您还有别的药吗？好的，没有药。在。在。都在拖延期。您的主治药又多久吃一次药？五个小时。五个小时。您上一次吃是什么时候？上飞机之前。上飞机之前。上飞机之前。三个小时的药，请问一下机长。好好，辛苦。各位旅客，各位旅客，谁有失血细胞综合症的药？谁有一下谁有？谁有？机长，我们的飞机上现在有一名乘客身体不适，可能会有生命危险，能联系一下这附近有紧急医疗设备的城市可以降落吗？各位旅客，谁有？都没有吗？没有。现在距离目的地还有三个小时，附近已经没有有医疗设备的机场可以降落了。先生，您不能睡，先生。怎么办？现在你们必须把他移到一个宽敞、安静的地方，宽敞的保持清醒。下飞机，对，下飞机之前不能让他睡着。可以，可以。零二，零二，零二，过来。先生，先生，我把我把先生。您好，来，尝试站起来，尝试一下。您好，您好，尝试，您好，您好。医生，他好多了吗？还好吗？快点，快点，快点，小心，小心。奶茶好点吗？好多了。嗯，你们一定多陪陪他，一定要让他保持清醒。行，您上，您上，谢谢您，您跟我这边来。没事，有问题随时叫我。好，你们两个陪着他在这儿。好，没问题。先生，先生，您别睡。先生，先生，您您现在觉得怎么样？挺好的。那方便我们聊聊天吗？可以啊。好，那个我比较好奇啊，您这次落地以后是去旅行还是回家呀？可能帮我找画展，现在回家。画展？您您是一名画家吗？画家谈不上，就是个画画的。我，先生先生先生先生，呃，我小的时候也特别想成为一名画家。我妈妈把我送去培训班，送我学油彩画。然后我回家的时候，满脸涂的都是油彩，他们还给我拍照，嘲笑我说：“你你看你画的东西一点天赋都没有。”然后我就就没成为画家了。所以我一直很羡慕能画的很好的人。谢谢。先生先生先生。先生，您您，呃，您有没有一些作品可以给我看看？我的包里有。哦，您您您可以躺着，我来拿。包包是，包是这样的。来，您您您解一下锁。这些都是我的画。嗯，我看看。哦，这是您画的。先生，嗯，您方便我坐在这个位置上，然后看一下画吗？好啊。啊，可以，那我坐进去了。这些都是你的画，我都可以看看。可以。好。叶阳。你的名字叫叶阳，对，我叫叶阳，不过是树叶飞扬的叶阳。不过我更喜欢写上叶阳，夜里的太阳的意思，也是我的拼音。夜里的太阳是阳光，怪不得你的每幅画上都是那种洒满了阳光的样子，看起来很有希望。你下次什么时候办画展呀、啊？三个月后吧，在余城。余城，余城在我老家，我可以去。啊，我可以亲自去看看。好喜欢这幅画。那太好了，那你一定要来。如果我还有机会的话。嗯先生，叶阳，叶阳，嗯，成为画家一直是你的梦想吗？谈不上梦想了。从十二岁确诊那天开始，就不停的治疗、吃药，别的小孩子能干的事情，我都干不了。就连踏出那个小小的房门，都非常困难。所以，我会把自己想做的、看到的、想到的，都画在画上。我不知道这算不算梦想，但觉得。也算是我追逐梦想的一种方式吧。没有，我只是听了你的故事，我想起我有一个很好的朋友，他呢明明是可以去实现那个梦想，可是可是他却放弃了。可能你的朋友是我苦衷吧，追逐梦想这个事情是需要很大勇气的。但是我相信，只要他心怀梦想，你就一定能实现。今天谢谢你们了。下次我开画展的时候，我真的很希望你们可以来。那我当然要去，一定要去。嗯，蛋糕，期待你的画展。期待。喂喂，海鲜，怎么怎么样？那个叶阳，叶阳已经脱离生命危险了，那就行。他已经平安到达地方了。好，好，那我就放心了。嗯，你放心吧，辛苦你了。哎，没事，没事。哎呦妈！
舱门即将关闭，地面人员请下机。Ground agent deployed。喂，乘务长，乘务长还有旅客没有登机呢。乘务长，叶阳这边还没有登机呢。你认识叶阳？啊，叶阳女士，你们是一起的吗？我们马上就要起飞了，能联系到他吗？前天夜里，叶阳走了。今天谢谢你们了。下次我还画展的时候，我真的很希望你们可以来。那我当然要去。你也要去。嗯。大哥，期待你的画展。期待。哎，小姑娘，你这放这儿了？你咋把它放这儿了？你咋把它放这儿了？这也太吓人了！你快给他拿走！我们这坐一趟飞机容易吗？怎么把这玩意儿放这儿了呢？就是啊，就是那什么灰色，拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走拿走
其实我考过一次飞行员，失败了。我辜负了家里人对我的期望。爸妈每天起早贪黑，就为了给我创造一个让我实现梦想的更好的条件。但我失败了，我没有勇气再重新来一次。哎呀，之前都是自己一个人面对，对吧？现在不是有大家了吗？还有我。依然有那么多想实现的梦想，都只能画在画里。我们人生那么长，总要去实现我们想实现的梦想啊！我依然感到的遗憾，不如我们就带着这份遗憾，加点勇气往前走。人生的路这么长，能做一件事的机会，绝对不止一次。嗯。Hello， 大家好，我来了。大姐，这是杨泉啊。杨泉，哎，你起来了。过来看有什么球。就是啊，哎，你起来了没有啊？好了，好了。水果酱啊。好了，辛苦皮皮，不客气了。不错不错不错，有进步。好了，我们现在所有的食材就准备好了。哎，我们看我的菜。杨泉。等你了，等你了，等你了，等你了，等你了，等你了，等你了，等你了，等你了，等你了。准备的辣的，应该是辣的。对，他为你准备辣的，给我准备辣的。来来来，我们大家先喝一个，庆祝一下爷爷姐今天刚回来，我们灵活素小组又聚在一块了。哎这个好喝呀、啊！对呀、啊，我也是啊。今天呢，我们的师傅冰山美人都大驾光临了，可不得准备一个热腾腾的火锅融化你的心？海鲜同学，现在胆不小啊，敢开我的玩笑了啊！不过说实话呢，王海鑫的成长和表现真的是我们有目共睹的。而且说实话，王海鑫的改变呀、啊，让我们所有人都有了改变。那可不，这可是我们小仙子独特的人格魅力。就是。对呀、啊，海鑫，是不是我受你的影响，我早就回家啃老去了？哎哎哎，怎么回事？我现在才是乘务长，拍马屁应该拍谁身上？哦，哦有乘务长那个范儿了，对不对？哎，咱们灵头素小组就缺李尔一个人了。有谁知道他这些天去哪儿了吗？是啊，你不知道失踪这么长时间了，去哪儿了？哎呀，失踪了呀！海鑫，要不报警？哎呀，师傅，师傅被马鞍枪抓回来。<笑>嗯，最近呢，李尔在准备一件非常重要的人生大事，我们等等他。哟，人生大事？是他的人生大事，还是你们俩的人生大事呀、啊？哎呦，怎么办？没、哎、呀，哎呀，我喝酒。海海海海海海海海海大家好，我是本次航班的乘务长黄丽，很高兴今天跟大家飞这趟航班。接下来给大家分配一下号位，黄海鲜你是三号，负责客舱,舱；二号肖芝芝负责厨房；好，还有蓝蕊你是四号，负责客舱的部分。都清楚了吗？那么号位分配就到这，接下来请机长说两句。大家好，我是本次航班机长史浩。我们今天的航班是从丰城飞往渔城，路途中可能会遇到颠簸，大家都注意安全。今天和我们一起飞行的还有一位见习人员，作为观察员一起，让我们欢迎他吧。大家好，我是本次的见习飞行员李尔